So, prior to the first discussion, parang binigyan ko lang na overview yung globalization doon. Effect ng globalization towards uh, towards Philippine pop culture. Ano yung mga influences na parang nag-discuss na rin naman natin. Doon sa chapter 1 na pumasok yung Spain, ito yung daladala nila. Doon na lang sa globalization, pag umaalis yung ibang mga uh, Filipino or yung mga yung mga Spanish na nakatira dito sa Pilipinas, babalik na sila sa Spain. Meron silang bitbit, if not if not um if not kaugalian, more on commodity and mga products. Halimbawa, yung spices na dinala nila sa ibang bansa, dun sa bansa nila sa Spain, kaya sila nagkaroon ng iba't ibang mga spices, kaya Um, kaya nakarating yung mga produkto na talagang gal, na, na galing sa Asia, nakarating sa ano. Yun nga yung Acapulco, Manila, trades. Na nagpalawak na in the industry. Now, when it comes to pop culture, ito na yung discussion na magre-reflect doon sa major task about the top, ayun, yung top 10. <laughs> Yan. Sige. Kung naalala niyo yung top 10, top 10, ito yun. Parang ito na yung discussion about that. Na ang tunay, ang reflection talaga ng pop culture, dabi ko nga, ay media. ba? Diba? Doon, nag, doon ang driver ng pop culture. Ngayon, ang pinaka-major outcome at may mga at, 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 may certain effect among the people, yung nakikita nila sa radio, sa, ay, narin, nakikita, narinig nila sa radio, nababasa nila sa prints, at napapanood nila sa TV. Kaya di, yung mga top 10, top 10 na pinagawa ko, yun yung mga significant um, significant things regarding pop culture na nakapag-influence sa industriya na or doon sa kategory na pinapili ninyo. Alimbawa sa music, isa sa recent pop culture events is yung um, yung rise ng BTS sa billboard sa United States. Diba sila daw yung nakatalo sa record na ano yata na, ng mga western music Kasi na yung unang Asian um, group na nakapag-set ng ganong record. It's a, it's a, it's a significant um, pop culture event for Asian people and for Koreans. Diba? So, uh, yun, related sa music. At sa natin naririnig na i-stream yung mga yan sa YouTube. Sa natin naririnig pa sa Spotify. Diba? Sa radyo, kung meron mang pinapakinggan sila ng ulit-ulit sa radyo. Alam ko sa billboards, ganun eh. Meron pa rin silang radio station sa sa ano eh, sa United States eh. Nagigest nga yung mga, uh, yung BTS nga, nagigest sila sa mga TV shows at saka sa radio stations, ba diba? So buhay pa rin yung ganong industriya ng um, ng radio sa, sa United States. Dito sa atin, medyo ano ano na, medyo online online na streaming streaming kaya nandiyan nang Wish FM, 'di ba, yung bus na umiikot sa ano, sa Metro. Meron na ring Wish FM USA na dag, yun na, dano radio booth siya na nag na na, 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 na mobile, nag na nag nagro-roam around Metro Manila or iba't ibang provinces. Ewan ko lang kung nag o naka kung naggaganon pa rin sila o nakastation na lang yata sila sa isang lugar in, in the metro. Parang gano'n. Alright? So dito, pinapakita na, na ang media, ang mga TV networks, well, privatize sila. When it, when, and when it is privatized, definitely, yan ay negosyo. Diba? Yan ay, uh, they provide service Ah, uh, but then they are 
ano yun, they are still a business. Pero free TV, bumabawi sila sa advertisers. Kaya nga nauso nung araw yung ano eh, yung hanggat hindi na, hanggat, hanggat may nanonood, hindi natatapos yung never ending yung teleserye. Iba wala si probinsyano. Iba walang katap- hindi lang hindi matatapos si hindi nang pandemic walang hindi matatapos si probinsyano. Iba and ah uh, nagkaroon lang ng toning down of TV production dahil sa pandemya. Pero nakakabawi-bawi na sila. Diba? Dahil meron, na sil- meron ng live streaming. Si Tulfo, hindi man sila nag-air sa station, sa TV5 station, ng TV talaga, bato ng signal, radio waves, radio waves pa rin yun eh. Diba? Pero, nandun pa rin, nandyan pa rin si Tulfo through YouTube streaming, video streaming. Mas marami pa nga siyang natulungan kasi maraming may access ng YouTube. Halos lahat may cellphone. Alright. Now we move with the pop culture on television. So nagsimula ang, po, ang television 1953. Nung magkaroon o inere ang first commercial ng ABS, Auto Broadcasting System. ABS pa lang ito. Ang may-ari pa lang dito, ang mga kirino pa lang. Yan. Making a milestone of uh, becoming the first Southeast Asian country to do that record or to have that record and second in Asia. Kasi during that time, birth pa lang naman ng television. Ang uh, yung around 1950s. So, historical wise, nagkaroon ng Sinag, Sinag Awards. Then, Star Awards for Television. All these existing television awards in the country. Na nagbibigay ng recognition sa mga, be, sa mga outstanding shows and Remarkable actors and actresses. Pagka star award winner ka or awardee ka, some, yun ikaw ay someone. Kaya nga sila, sabi, mega star, super star, diamond star, star for all seasons. Diba? Yan yun. Ito na yung sinasabi ko. Yung mga teleserye natin walang katapusan. Namatay na yung B, yung kontrabida, mabubuhay at mabubuhay pa rin. Ewan ko kung nabutan niyo yung mula sa puso. If I'm not mistaken, kung mula sa puso ba yun. O yung si Selina, yung si Princess Punsalan, yung ano, yung si Princess Punsalan yung bida. Ay, bida. Kontrabida pala. Alam ko mula sa puso yan. Ay, sili na yung pangalan niya. I'm not mistaken, ha? O, tama. Yun. Namatay, sumabog na yung kotse niya doon. Namatay na siya doon. Meron pa nga akong napanood dati. Yung uh, binauna ng buhay. Nilibig na ng buhay. Nakabuha. Na ano pa? I mean, naka... Ay, bina, alam mo yung sa zombie, pag pinapakita yung kamay na gano'n sa ilalim ng lupa, ay nakakatakot. May gano'n ba eksena? Hindi na realistic. Minabuhay pa rin na yung kontrabida kasi parang matat- hindi na, eh, kumbaga, hindi magiging patok yung, yung, kumbaga, hindi magiging patok yung, yung paloorin pag wala yung kontrabida na yun. Tapat lagi niyang kinakawawa si Bida. Gano'n. Si ang probinsyano, diba? Sobrang tagal niya. 970 episodes. Add to the invincible main character whose specialty is to keep that with countless near-death experiences. Eh, police pa siya dito, diba? Ironically, same people continue watching it. Perhaps anticipating to take part in the historical 
ending. Ano kaya magiging ending? Yun lang lagi iniisip eh. Tipo dati, yung kay Maya de la Rosa nga, akala natin hindi matatapos hanggang sa nagkaanak na sila ni Sir Chief. Ang naging pangalan niya, Mrs. Chief. Pero syempre na, may saturation period. Hanggang sa, nawala na dun sa pinaka parang plot kasi yung kwento ni Maya de la Rosa. Kaya inending na nila. Diba? Tsaka yan, alimbawa, yan pang ano, yan pang aldab-aldab na yan, di ba? Ang tagal nilang nag parang isang taon yata, ba, or ilang, ilang panahon bago sila, dumat, bago dumating ang tamang panahon, sabi ni Lola ni Dora. Di ba? Pero ngayon, parang nung nag na sila, it's, ano na lang, yan, nagkaroon na lang talaga ng constant popularity si Maine Mendoza at si Alvin. Sila lang man ang main beneficiary ng kanilang pelikula na yun dahil iba nga dahil sila yung sila yung sumikat, dami nilang naging project, dami nilang naging pera. Yon. Yan. So tayo yung may ganya kasi sa ibang countries, ano yan eh kumbaga nakasulat na muna yung yung um yung buong kwento bago nila i-shooting. Nagte-table reading na sila bago nila i-shooting. Tapos bago i-ere, buo na yon. Kaya napapansin ninyo, kung mahili kayo manood ng Netflix yung mga, yung mga American series, di ba? Meron ko baga, o oh, di ba, yung pinapollow ko ngayon, yung di ba natapos, yung ano, yung The Last Kingdom. Nainip na ako. Natapos ko siya na tumuli. Nainip na ako kung ano susunod. Kasi, although may season 5, may season 5 siya, hindi pa siya ineere kasi binubuo muna para i-upload na lang nila ng buo doon sa, or weekly na lang yung upload nila. Wait for in, in Netflix, parang nga. May kagaya dito sa atin, based on my experience, ano, depende, una susulat muna la, eh, ano, mga kalahating episode, kalahating season muna isusulat. Hanggang episode 8. Kapag nabebenta, pag, bine, pag binibili ng pag, ano, pag mabenta sa pakilya, pag mabenta sa mga tao, tsaka nila isusulat yung episode 9, episode 10, episode 11, so on and so forth. Ganon. Kaya walang katapusan. Hindi compare sa iba na, na isasar, isasara na nila ng buong boy yung itawag doon canned. Nakalata na yung buong, buong show bago nila i-deliver, bago nila ipasa sa distributor. Ano ba ba? Sa Netflix. Ganon. Ganon siya. Parang yung ano, Game of Thrones. Kaya napapanood nyo sa YouTube. At tagal lang natapos nun, di ba? Sa YouTube, tsaka lang nila nilalabas yung table reading. Reaction of John, of Keith Harrington. Ay, Harrington. Harrington ba? Si Jon Snow, nung napanood, nung nabasa, yung naging ending ng Game of Thrones. Kung paano, kung na, na siya pala yung pumatay kay Kalisi. Yo, ganun siya. See the difference? Kaya ng pop culture sa Pilipinas, hanggat na bumebenta, hindi hindi kakat yung hindi kakat yung yung show. Pero pag halimbawa, wala na sa La Ocean Deep na. Los na, wala na ano na, Lot Lot and Friends na, tsaka nila ikakat yung um yung show na yun. It just so happened, si, ang probinsya no, nakat na in the middle kasi inabutan na siya ng pandemya. Yung pala maging katapusan ni probinsya, ang pandemya. <laughs> yeah. So another, yung mga tanghali, yung mga pelikula sa tanghali, pelikula, yung mga drama sa tanghali, kung naalala niyo si Red Dress, na may bag, na naka-heels, na may red luggage. Sino ito? Anyone? Sino ito? Naalala niyo ba? Ano po ma'am? Pakiulit po. Sino ito? 
na uh, sino? sino sino yung pula na kapulang damit na may pulang lagi si Daniela po. si Daniela Mondragon ang kaden ng ginto di for a while ay sorry di ba for a while ano yan sikat na sikat kumbaga sikat na sikat sila sikat na sikat yung teleserye na yan yan di ba nagkaroon pa ng katakot-takot na memes yan na ano yan Ay, si Daniela, nakara- ang babaeng nakakula, nakarating na sa ano, nakarating na sa ganito, nasa, nasa albay na. Nasa paradahan ng jeep. Galing tayo mga Pilipino, di ba na-discuss nga natin, part ng pop culture natin ay memes. Uh, give us, give, give us this um, humorous, uh, humorous, um, and so, but subtle entertainment. Rather, subtle but humorous entertainment na through an image. Now, let's look back. Sa, uh, ano ba ang pinag-ugatan ng television pop culture sa Pilipinas? So, noong unang panahon, actually, talaga ito, after the Japanese era ito, 1946, ang Philippines ay natapos ang, ang pananakop ng Japan around 1942 to 1943. So medyo nakakalaya-laya pa lang tayo. Medyo nag adjust na tayo ng mga ila, na for on our real independence somehow, no. Na tayo na lang talaga. Yung I think si Rojas yata yung ano nito, first president ng Third Republic of the Philippines. Tama ba? Yeah. Just uh let's check the fact checking na lang. Alright? Sige. Ano pa? Dahil tayo ay nag, nagsisimula pa lang on our own. Pero dahil gusto nating sumabay at magkaroon ng, I mean, sabik tayo dyan sa mga ganyang bagay na television, TV network. Dahil mahal mag-produce ng mga TV shows, it would really cost a lot. Siguro 100,000, thousands, ganyan. Wala, eh, ano yun? Baga wala pang resources ang tao nun. Kaya ang ginagawa ng mga TV networks, nag adapt sila ng mga American TV shows. Yan yung yun ini nila kasi mas mura yan. Para somehow, kung nag-open man sila ng TV station, meron na kagad silang, may, excuse me, meron na kagad silang may papapanood sa mga Um, sa mga tao, meron silang mabobroadcast. And simul- ngayon nga, may gina- dahil may, t- may radyo na nung panahon na yun, simultaneously, habang umeere sila, umeere sila sa TV, napapakinggan din sila sa radyo. Ang tawag ng tanghalan, di ba yung sa showtime, na panood nyo, nag-originate yan sa radyo. Kaya si Nora Honor, tinawag siya na, di ba siya si Superstar? At hindi ko man siya nakit, narinig ng kabataan niya. Pero tinatawag na, ano yun, yung kumbaga, sobrang, ano yun, yung golden voice ang tawag sa kanya. Kasi parang sa, sa radyo lang, sa radyo pa lang ata siya noon sumali. Itong kwento ko, Chero, di ko lang masyado naabotan ko. And student canteen, medyo matatandang, pili, matatandang panahori na to. Tapos yung mga uh, American shows from the past, hindi ko lang alam, di ko na naabotan to, 1946 ito. Um, siguro up until now, kaya nahilig din tayo sa mga American shows. It's because of you know because of that uh, historical ano um, influence or diyan yung pinag-ugatan all right next syempre because nagkaroon ng pangailangan sa mga transistor radio at mga TV sets eto si Radio Wells naging na dating manufacturer or na, na manufacturer ng radio nagmanufacture na siya ng TV yan so 1958 nagkaroon na ng ano yun, um, 
yung mga imported TV pinaalis and then lesser ang TV shows for the for the for Americans para magkaroon ng way for the locally produced. If you would remember, dati 'di ba sa Channel 7 puro ay, ewan ko lang kung buhay na kayo noon pero nung panahon namin ah uh, mayroong pisang panahon na nauso na puro K-drama yung pinapanood, pinapalabas sa prime time after balita. Tapos sa Channel 7, ang pinapalabas yung mga anime. Baga parang mandate, parang ang pinaka ano yun, ang pinaka main event. Ang pinaka main event Ghost Fighter, kundi Ghost Fighter Dragon Ball. Tapos yung after that, iba-iba na Monday, ah uh, parang Reka. Tapos Tuesday, parang yung Gundam. 8 PM yata to or mga 9 PM. Tapos Wednesday, ah uh, ano yun, yung Hunter X Hunter yata yun. Kasi natatandaan ko yung Friday, Fushigi Yugi, favorite ko yun. Ganon. Harap ko yung pang Thursday. Robot-robot din yun eh. Nakalimutan ko yung pang Thursday. Mazinger Z yata. Yun. So pera ka main event doon, nagsasalitan lang si Ghost Fighter at saka si, si, ano, si Dragon Ball Z. Kahit ulit-ulit yun, panonood panonoorin ko yun. Actually, buong pamilya namin, pinanonood yun. Tapos, tagalize na siya. Kaya ito yun, ito yun, kung mapapalitan, parang nangyari na to during, na, during the time na maraming anime shows. So ngayon, nagkaroon ng batas na dapat unahin munang ipalabas ang mga locally produced shows. Hindi man siya live, yung mga drama na locally produced. Sorry. Bago yung mga foreign. Either anime man yan o kaya kung iyan man ay um, ano yun? Kung iyan man ay K-drama. Kaya napapansin nyo yung mga K-drama sa gabi pinapanlabas. O kaya tanghali bago mag prime bago mag-itbulaga or bago mag-showtime. Mga alas Gs. Ganon. O kaya, sa hapon, after ng showtime at ng itbulaga. Bago yung uh, it, it's either bago magbalita o isang o yung mga pang alas 3, pang alas 4. Ginagawang in-betweens. Kasi parang hindi daw natin minama, hindi natin sinusuportahan yung sariling atin pagka gano'n, pagka yung inuuna natin yung sa foreign. Yan. So year 1955, binilin na ni Lopez, na mga Lopez, yung ABS kay Quirino. Kaya tinawag silang DZ, naging radio station sila, DZXL TV. Radio station slash TV. Kaya naging ABS CBN. naging DZAQ. Nung nasa Channel 9 sila, DZXL, tapos kumuha sila doon ng bagong, na, bagong, ano, bagong linya, bagong channel, Channel 3, bago naging Channel 2, DZAQ. Pero ayun, yung DZMM, hanggang ngayon, nasa kanila pa rin yun, yung uh, radio, yung, yung radio, AM radio ng Channel 3. Yeah. DZ So, ABS, CBN, DZXL, DZAQ. Sa Rojas Boulevard, una nilang, una nilang station. Si Chronicle naman sa Intramuros. Pero ngayon, ang kanilang office ay nasa Quirino, ay Quirino, nasa Quezon Avenue sa Manila. Ay sa Quezon City. Tapos, Pag sumakay ka ng MRT, malala, maano mo yon Quezon Avenue. Ar- arriving at Quezon Avenue Station. Parating na po sa Quezon Avenue Station. Ay, hindi pala ganun. MRT pala yon Ay, eh, eh, 
Ayun, LRT2 pala yun. MRT. Kesa na, kesa na. Tawag na nga, salita yung lalaki. Kesa na na po, kesa na. Kamuning station, kamuning station. Sa kamuning station, nandun ang GMA7. Yan. Kenan siya. Okay. Tapos, sa MRT naman, kung sumuha ka nakarating sa TV5, Bonnie Station yon MRT. Yon. Rising popularity. Ito na, after a while, doon, nagsimula hanggang 1956, di ba? Ngayon, ay, 1949. 1960 to 1972, 1970s na to. 1960s, pumasok na Ito si Nida and Nestor. Si Nestor, makalito ka si Nida, pero ito si Nida Black. The Nida and Nestor Show. Boy Artista, Pancho Love Sita. Ito yung siguro ito yung mga Sampagita Production. No, kilala ng mga lolo't lola nyo to. Yung Sampagita Production. Kilala ng lolo't lola nyo tsaka mga tita-tita ninyo, si Mother Lily. Yan. Ngayon, si ano, si tawag ng tanghala, napunta na siya sa ah, TV. Dati radio siya, ngayon na yeah. So, siguro, if na si, yan sumasali yung mga ah, mga nag-discover yung mga magaling na singers para maging artista. Yan yung kanilang ano yun, um, stepping, to, stepping stone for stardom. Hindi ko kailala to si Lupito and Patsy. Masyadong napatanda na. Although, um, if ma, isang, isang variety show na natatandaan ko is yung bago yung, ay, yung bago si Wheel Time, bago magkaroon ng ayun, pera o kahon, ang, origi, ang original storyline, ang original contest nun, yung kay, kay Pepe Pimentel. Yeah, okay. Hindi ba ito yung senador? Si Nene. Ay, ba pala yun? Nene Pimentel pala yun. Si Pepe Pimentel. Alright? Pa pa ano lang, uh, patayin yun, sumalangit na ba? <laughs> yun. Uh, sa kanya, yung kwarta o kahon. Same concept. Mamimili na, magla parang maglalagay ka ng, mag mamimili ka anong kahon, tapos tatawaran, tatawaran. Parang halimbawa, doon sa hulaan mo alin yung box na may 1 million. Tapos, tatawaran na tatawaran. Masa parang pera o ba yung? Kwarta o kahon? Yung pera ay yung... Uh, masa yung ganong konsepto. Doon ang galing yon sa kwarta o kahon. So, pamimiliin ka, tatawaran nyo, o, oh, 5,000, pera, o, oh, oh, kwarta, o, oh, kahon. Yun. I think pati sa, ano, sa, sa channel, sa, ano, sa, sa channel, sa, sa, ano yan, uh, itbulaga, ginagawa din nyo ka. Pauli mo, para hula mo yung 1 million. Pag pinagpalit mo, it's either bokya, o kaya, napunta sa yung 1 million, o kaya, merong consolation price na medyo, competitive naman. Ngara, in-offer sa'yo, umabot ng 70K. Pero, it's either 1 million, 10,000, or yung bokya. 0, 0, 0, 0, 0. On. Bago, yun ang, yun ang historical background nun. Si Kwarta o Kahon. Yan. Pero, nana na siya, bagong version na siya ngayon, yung Pera o ba yung pera o kahon? Parang hindi na tayo, nakalimutan ko. Basta yun yun. Yung may tinatagong pera, matagal ng, matagal ng strategy na pa-contest. Alright. 1960s, yung dating ABC5, ay dati, yung TV5 rather. Yung TV5 ngayon, ang pangalan niya ABC5 nung araw. DZTM TV Channel 5. The Big News in English. And the world tonight in English on ABS-CBN. Ang mga news um, delivery ng araw ay in English. 
for the two news programs on Philippine television. And that and same period was news watch in English of KBS channel now. Diba? So the big ewan ko kung matanda na rin to pero naabutan ko to 19 bata pa ako. Parang natapos lang to around 2000, parang ganoon. Napalitan na ng pangalan News TV yata. Ay, TV5 News, parang ganon. Action, balita. Yon. Tapos, ah, ayun, Action 5. Parang ganon, may ganon yata. The big news. Puro English pa ang, ang delivery ng news ng ako. Kasi nga, may influence pa tayo ng American regime. Tapos, yung Filipino language na Filipino na yung nag uh, Filipino language na yung news programming ABS-CBN na nagpasimula. Balita ngayon. And habi and Channel 4 habi apat na subulok ng daigi with Orly Mercado as its first present. Ito matan ano na tayo yung si Orly Mercado para siya nga um, matanda Matanda na ito eh. Ah, sino ba yung... Pero anak nito, broadcaster din. Nakalimutan ko yung sino yung broadcaster. Basta, anak to na broadcaster. Now, 1971. Balik tayo kay Radio, We kay Radio Wells. He be it became the third, the third country in the world to manufacture color TV. By the way, nung araw, hindi pa color yung TV. May marami tang masyadong mas masyado tayong marami na didi mga ano mas mao consume na oras pa kasi pag kinuwento ko pa ano itsura ng mga TV noong araw black and white pa noong araw. Eventually yan 1971 nagkaroon na ng mga ad yan si si Ray si Ray Joel naging manufactured siya sa buong mundo na manufacturer na color TV. Noong 1972 ayan na hindi na na ano na hindi an naging unstoppable na ang feel ang ang pangangailangan ng mga ng Philippine ng Philippine TV industry na um kanilang shows at syempre yung syempre yung units ng TV the growth of the TV industry sa Philippines was unstoppable so aside from ABS-CBN's pioneer satellite broadcast ano ba di describe yung satellite sa ABS-CBN kasi or every TV station or even Doon sa TV5, dati sa Novaliches ang aming mother station. Dati. Doon ako nag-OJT, tapos eventually yun ang naging first job ko. Um, Doon sa bandang dulo, nandun yung malaking dish. Parang palanggana. Yun yung, dun yung satellite. Doon po, doon nagbabato. Yun yung ginagamit para pa, doon ba sa dulo? O, tapos eventually inilipat siya sa roof deck. Sa, oo, sa roof deck. Yon, ang bato ng signal para makapag-broadcast. Ito yon, satellite broadcast. Pinabato yan doon sa satellite sa outer space. Tapos ibabalik ulit para maging ibang signal na para makapag-broadcast ng um, TV shows. Okay. Alright. Tapos Channel 3. As Channel 3, ang Pioneer Provincial Television Channel. Opened in Cebu, bringing four hours of locally produced programming with relays in Manila program. Tapos, pumasok ang martial law. Sinasabi martial law, dictatorship, mahigpit. Uh, siguro let's try, to make, let's try to change our mindset when it, when it comes to mahigpit. Try to see the perspective na during 1972, perhaps naging unstoppable. Siguro to the point na nangailangan ng mga policies para magkaroon ng order and fairness into the competition ng mga TV station. Kaya lang siguro sinabi, this is just my ano, ha, this just these are just my assumptions. But perhaps kaya nagkaroon ng regulations during martial law 
sa um, sa mga TV networks that is to promote yung equal distribution at guide proper guidelines when it comes to news broadcast and TV um TV show broadcast airing Alright? parang ano yan eh parang masyadong naging malaya kailangan magkaroon ng counting restriction kumbaga uh, kaya mo nirerendahan para mas maayos mo kailangan mo nang i-control bago para mas mapaayos yung system when president ferdinand marcos declared martial law in september 1972 he ordered the takeover of media firms Government troops entered radio and television stations and placed under military control. All media outlets were critical of the Marcos administration, who were critical that are critical of the Marcos administration, were padlock and sequestered. Yun lang na mang met ano mga kritik ni Marcos yung kanyang sinequester. Yung ayaw maki Ayun, ayaw maki-cooperate dun sa adhikain ng government. No, it's not really bad at all. Wala kasi tayo dun sa panahon na yun. Hindi tayo nabuhay noon. We really cannot judge. What I'm trying to say is just somehow a perspective na may possibility na ganoon yung nangyari. Masyadong naging malaya. Di ba masyado ka excited? Masyado ka agitated? Misa nakakalimutan mo na na somehow dapat nagpipigil ka. And and you know, um, freedom is not always absolute. Meron restrictions yah. Pero bakit tingnan mo naman ng 1974, di ba? Bakit napanood ng moong mundo ang Miss Universe? Ganon din ng laban ni Ali Joe Fraser, ni Muhammad Ali, at kani Joe Fraser. At same goes ng 81. Bakit Um, na ipalabas din sa buong mundo ang Pope, ang yung pag-visit ni Pope John Paul II. So ibig sabihin, ang kinontain lang ni, ni ni Marcos ay yung mga ayaw magpakun, ay yung mga pasaway, parang ganoon. Kailangan niya mag-promote ng peace and order. Kung tingin niya makaka makakamalaki impluwensya para hindi magkaroon ng peace and order ang Pilipinas. Para mas mapalakad niya ng mas maayos, kailangan niyang i-contain. Eh just so happen, yung na-contain is may mga political agenda. We cannot really tell. Pero based nga doon sa kwento ng aking tatay, senior citizen na yun, so I believe him, nabutan niya ang Marcos era. Six years old na daw siya noon. Okay, sabi, hindi ko sabi niya, hindi ko naman sinasabi, ako iba batang bata pa. Pero sa, sa adat kong yun, six years old, may malay na ako. Alam ko na ako ano nangyayari. Okay naman ang buhay namin nun, sabi niya. Mapaya pa, maayos, may disiplina kami. Ano, sino paniniwalaan po yung, yung mga, yung mga napapanood ko sa Facebook ng mga millennial na hindi naman nabuhay nung panahon na yun? O yung tatay ko na anim na taon na nung panahon na yun? Diba? Like I said, paniniwalaan mo kung sino yung nakakita ng actual. Kahit sa eyewitness sa isang, sa isang crime. Kung sino yung eyewitness dun sa crime, yun ang paniniwalaan mo kaysa yung napadaan lang. Eh nakita ko po yung ganito eh. Parang siya po yun eh. Sigurado ka pa? Eh parang siya po. Hindi mo sigurado. Pero yung eyewitness, eh, siya po yun. Yan po yung mukhang nakita. Tatandaan ko po yan. Yung nunal niya na may book, na tatlong book sa ano, sa... May tatlong maliliit na buhok na nandoon po sa kaliwang mata. Di ba? Iba yung eyewitness kesa doon sa nakita lang sa Facebook, nakita lang sa YouTube. Yon. We can have that perspective perhaps. I'm not saying this is all factual, but a certain perspective could be come up with. So di ba kung talagang ay time na pala. Kung talagang controlled na controlled at walang laya ang broadcast. Bakit di pa palabas ang Miss Universe? Bakit di pa palabas ang sports? Bakit di pa palabas si Pope? 
Ito ay be a reason behind this. Ay yung yung adhikain, dagdaga ko lang, yung adhikain ni Imelda Marcos on promoting culture. Ang puso ni Imelda, gusto niyang makilala ng buong mundo ang kultura ng Pilipino. Kaya nung araw, pag pumupunta siya sa iba't ibang country, sabi niya, kahit na sa Russia, kahit sobrang lamig doon, zero below zero degrees, I didn't change my patadyong, my Pilipinian na costume, tiniis ko. Because I want, I, I am not there as Imelda Marcos, I am there as a Filipino, sharing my culture. And my culture is, you know, wearing this Pilipinian na bit-bit ko ang kultura at ang watawat ng Pilipinas. In a figurative man. At lagi isang eroplano bit-bit niya pag bumibisita siya sa ibang basa. Kwento lang ng tatay ko yun. Bakit? Kasi instead na ang dalahin niya ay mga mamahaling regalo, ang dala niya, kultura ng mga Pilipino. Nagpe-present ang mga Pilipino ng cultural dances. Ino-offer niya as entertainment to the kings, to the to the ano to the prime ministers of the world and on the world leaders na binibisit niya. Para makilala ng buong mundo ang richness and beauty ng culture of the Philippines. Kaya naga maging maganda ang tandem ng naging maganda ang tandem ni, Mar ni, ni Ferdinand Marcos at ng kanyang may bahay. Sige, tuloy na lang natin itong discussion na to next meeting, itong martial law period na to. Alright? Stop ko lang. Nirecord.